డాక్టర్ సమరం హెల్త్ ఛానల్ కు స్వాగతం సమరం గారు రచించినటువంటి గర్భధారణ సుఖప్రసవం అనే పుస్తకంలో కిందటి ఎపిసోడ్లో మనం గర్భిణీకి వచ్చే ఇతర వ్యాధులైనటువంటి ఫ్లూ జ్వరాలు గవదబిళ్ళలు ఆట్లమ్మ పొంగు టైఫాయిడ్ మలేరియా కలరా లెప్రసి కడుపులో పాములు మొదలైన వ్యాధుల గురించి తెలుసుకున్నాం కదా ఈరోజు ఎపిసోడ్లో పెరగని కాన్పు నొప్పుల గురించి తెలుసుకుందాం దీప్తి తన స్నేహితురాలు స్నేహ కాన్పు నొప్పులతో ఆసుపత్రిలో అడ్మిట్ అయిందంటే చూడటానికి వెళ్ళింది తాను వెళ్లేసరికి స్నేహకి సెలైన్ ఎక్కుతోంది చుక్కా చుక్కా పడుతోంది ఎందుకు సెలైన్ అడిగింది దీప్తి నిన్నటి నుంచి నొప్పులు ఉన్నాయి కానీ పెరగడం లేదు యుటినైన్ ఎనర్షియా అన్నారు డాక్టర్ సెలైన్లో సింటోసినాన్ మందు కలిపి పెట్టారు దీనివల్ల నొప్పులు పెరగవచ్చట నాకు కొద్దిగా పెరిగినట్లు అనిపిస్తున్నాయి అంది స్నేహ సెలైన్ చూసి నీరసంగా ఉన్నావని బలానికి పెట్టారేమో అనుకున్నాను ఇదా సంగతి అంది దీప్తి ఇంతలో డాక్టర్ సుజిని అక్కడికి రానే వచ్చింది డాక్టర్ గారు మా స్నేహ సంగతేమిటి ఈ సెలైన్తో పెయిన్స్ పెరిగిపోతాయంటారా అడిగింది దీప్తి కాన్పు నొప్పులు తక్కువగానే ఉన్నాయని రోజులు తరబడి ఆగకూడదు స్నేహకి యుటిరైన్ ఎనర్జియా ఉంది నొప్పులైతే ఉన్నాయి కానీ అవి కంటిన్యూస్గా లేవు పవర్ఫుల్గా లేవు మామూలుగా గర్భకోశం కండరాల్లో కాన్పు నొప్పులు ఒక పద్ధతి ప్రకారం పై నుంచి క్రింది వరకు ప్రయాణించి గర్భాశయం కంఠం విచ్చుకునేటట్లు చేస్తాయి యుటిరైన్ ఎనర్జియా ఉన్నవారిలో కాన్పు నొప్పులు క్రమ పద్ధతిలో ఉండవు కొందరిలో నొప్పులు ఉంటాయి కానీ చాలా తక్కువగా ఉంటాయి మరికొందరిలో ఎక్కువగానే ఉంటాయి కానీ క్రమ పద్ధతిలో పూర్తిగా ఉండవు ఏది ఏమైనా గర్భాశయ కంఠం సరిగ్గా విచ్చుకోవడం ఉండదు కాన్పు నొప్పులతో గర్భాశయం ద్వారం విచ్చుకుంటేనే కదా బిడ్డ క్రిందకి దిగేది యుటిరైన్ ఎనర్జియా ఉన్నవారిలో కాన్పు నొప్పుల అస్తవ్యస్తత వల్ల గర్భాశయం విచ్చుకోవడం ఉండదు గర్భాశయ ద్వారం విచ్చుకోలేదు కదా అని వదిలేస్తే గర్భస్థ శిశువుకి ప్రాణం పోయే ప్రమాదం ఉంది అలాగే తల్లి అనవసరంగా అలసిపోతుంది పైగా కొన్ని విష పదార్థాలు తయారై హాని కలిగిస్తాయి అంది డాక్టర్ సుజిని మరి అటువంటప్పుడు ఏం చేస్తారు ఆసక్తితో అడిగింది దీప్తి కాన్పు నొప్పులు పెరగకపోతే ఏం చేస్తారు కొందరిలో ఉమ్మనీరు సంచికి కన్నం పెట్టి ఉమ్మనీరు కారిపోయేటట్లు చేస్తే నొప్పులు త్వరగా అందుకుంటాయి గర్భాశయం ద్వారం త్వరగా విచ్చుకుంటుంది దీనినే మేము యామ్నియాటమీ పద్ధతి అంటాం దీనికి పెద్ద రెస్పాన్స్ లేకపోతే నరానికి సెలైన్ పెట్టి అందులో సింటోసినాన్ అనే మందు కలుపుతాము దీనినే ఇంట్రావీనస్ ఆక్సిటోసిన్ అంటాం నరానికి ఆక్సిటోసిన్తో సెలైన్ పెట్టిన ప్రతి కేసుకి ముందు ఉమ్మనీరు సంచికి కన్నం పెట్టి ఉమ్మనీరు పోయేటట్లు చేయం అవసరమైనప్పుడే చేస్తాం నరానికి సింటోసినాన్ పెట్టినా కొందరిలో నొప్పులు సరిగ్గా రావు ఒకవేళ నొప్పులు వచ్చినా గర్భాశయ ద్వారం విచ్చుకోవడం ఉండదు ఎక్కువసేపు సింటోసినాన్ డ్రిప్ పెడుతూ కూర్చున్నందువల్ల ఫలితం ఉండదు పైగా కాన్పు నొప్పులు ప్రారంభమై చాలా సమయం అయితే లోపల శిశువు పరిస్థితి విషమంగా మారుతుంది బిడ్డ గుండె వేగంగా కొట్టుకోవడమో స్లో అయిపోవడమో ఉంటుంది అందుకని నరానికి సింటోసినాన్ డ్రిప్ పెట్టినా కాన్పు నొప్పుల కోసం చూడటం కాక గర్భంలో శిశువు పరిస్థితి చూడాలి ఒక్కొక్కసారి తల్లి పరిస్థితి కూడా తారుమారవుతుంది అంది డాక్టర్ సుజిని అటువంటి పరిస్థితులు ఎదురైతే ఏం చేస్తారు డాక్టర్ అడిగింది దీప్తి సరైన సమయంలో సరైన నిర్ణయం అందుకనే కాన్పు నొప్పులు మొదలైన దగ్గర నుంచి గర్భస్థ శిశువు పరిస్థితి తల్లి పరిస్థితి గమనిస్తూ ఉంటాం నొప్పులు పరిస్థితి చూస్తూ ఉంటాం అంతా సక్రమంగా ఉన్నప్పుడు ఏ బాధ లేదు సక్రమంగా లేనప్పుడే అవసరాన్ని బట్టి డాక్టర్ నిర్ణయం తీసుకోవాలి ఆ నిర్ణయం కూడా సరైన సమయంలో తీసుకోవాలి సమయం మించిపోయిన తర్వాత నిర్ణయం తీసుకున్నా ఫలితం ఉండదు పోస్ట్ మెచ్యూరిటీ కొందరు తల్లుల్లో నెలలు నిండిపోయినప్పటికీ కాన్పు నొప్పులు రావు ఇటువంటి పరిస్థితిని పోస్ట్ మెచ్యూరిటీ అంటారు పరిమితికి మించి ఎక్కువ వారాల గర్భంలో శిశువు ఉండిపోతే నష్టాలున్నాయి రావలసిన రోజు కాన్పు అవ్వకుండా పదిహేను రోజులకి మించినట్లయితే పోస్ట్ మెచ్యూరిటీ అంటారు అలా పరిమితికి మించి గర్భంలోని శిశువుని పోస్ట్ మెచ్యూర్డ్ బేబీ అంటారు పోస్ట్ మెచ్యూరిటీకి ప్రొజెస్టాన్ హార్మోన్ తగ్గకుండా ఇంకా మిగిలి ఉండడం ఈస్ట్రోజెన్ హార్మోన్ ఉండవలసినంత లేకపోవడం కారణం కొన్ని లక్షణాలను బట్టి పోస్ట్ మెచ్యూరిటీని గుర్తించవచ్చు గర్భిణీ స్త్రీ పొట్ట ఎత్తు రోజు రోజుకి తగ్గిపోతుంది ఉమ్మనీరు తగ్గిపోతుంది పోస్ట్ మెచ్యూర్డ్ బేబీకి గోల్డ్ ఎదుగుతాయి బిడ్డ ఒంటి మీద చర్మం ముడతలు పడుతుంది చర్మం క్రింద కొవ్వు తగ్గిపోతుంది పోస్ట్ మెచ్యూరిటీ వల్ల గర్భంలోని బిడ్డ మరణించే ప్రమాదం ఉంది లేదా పుట్టిన తర్వాత మరణిస్తుంది పోస్ట్ మెచ్యూరిటీ ఉన్నప్పుడు సింటోసినాన్ డ్రిప్ పెట్టి కాన్పు చేస్తారు కొన్ని సందర్భాల్లో సిజేరియన్ ఆపరేషన్ కూడా చేయవలసి వస్తుంది ఒక్కొక్కసారి సింటోసినాన్ డ్రిప్కి కూడా ఫలితం కనబడదు 
అటువంటప్పుడు సిజేరియన్ ఆపరేషన్ చేస్తాం టైమ్లీగా ఆపరేషన్ చేయడంతో తల్లి బిడ్డ ఇద్దరూ కులాసాగా ఉంటారు తల్లి బిడ్డ క్షేమం అంతా డాక్టర్ తీసుకునే టైమ్లీ నిర్ణయం బట్టి పేషెంట్ కోఆపరేషన్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అంది డాక్టర్ సుజని అయితే డాక్టర్ మా స్నేహ విషయం ఏమంటారు అడిగింది దీప్తి స్నేహకి అంతా సవ్యంగా ఉంది సింటోసినానికి రెస్పాన్స్ చక్కగా ఉంది తేలికగానే మామూలు కనిపోతుందనే నమ్మకం ఉంది అంది డాక్టర్ సుజని దీప్తి స్నేహల కళ్ళు ఒక్కసారిగా విప్పారాయి థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ అన్నారిద్దరూ ఎంతో తృప్తిగా అంతకంటే ఎన్నో విషయాలు తెలుసుకున్నామనే భావంతో ఈరోజు ఎపిసోడ్లో కాన్పు నొప్పులు తక్కువగా ఉన్నాయని రోజులు తరబడి ఇంట్లోనే కూర్చోకూడదు అనే విషయం గురించి కాన్పు నొప్పులు పెరగకపోతే ఏం చేయాలి అనే విషయం గురించి పోస్ట్ మెచ్యూరిటీ గురించి తెలుసుకున్నాం కదా రేపటి ఎపిసోడ్లో కాన్పు చిన్న ఆపరేషన్ గురించి తెలుసుకుందాం థ్యాంక్ యూ download samaram multi channel app and watch your favorite channels from your mobile app available on google play store and subscribe to the channels marini kotta video lo kosa ma channel ki subscribe cheyandi kinda unna bell icon ni activate cheyandi